जब भी आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल बनाते हैं जब आप थंबनेल में अपनी खुद की पिक्चर यूज करते हैं तो अगर उसका बैकग्राउंड इरेज रहता है यानी कि उसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इरेज रहता है तो वो पिक्चर यूज करने में बहुत ही आसानी होती है और वो पिक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अगर आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करना जानते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप अपने स्मार्टफोन से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड आसानी से इरेज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है यही सारी चीज़ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप समझते हैं सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में बैकग्राउंड रेजर नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से जाकर के आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें किस तरीके से फोटो को इरेज करना है यानी कि आपके पास कोई भी इमेज है आपकी खुद की इमेज हो या फिर किसी भी चीज़ की इमेज हो और आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इरेज कर दें पूरे तरीके से उसका बैकग्राउंड हटा दें और उसके बाद उस पिक्चर को अपने वीडियोज़ में या फिर अपने थमनेल में यूज करें तो ये सारी चीज़ें इस ऐप में कैसे करनी है यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप एकदम से अच्छे तरीके से सरल भाषा में सारी चीज़ें समझते हैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इरेजर इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन में उसके बाद उसको इस तरीके से ओपन करना है ओपन करने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर जो आपको लोड और फोटो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टच करेंगे टच करने के बाद आपका जो गैलरी है स्मार्टफोन में जो गैलरी है वो गैलरी ओपन हो जाता है ओपन हो जाने के बाद आपको जो भी फोटो लेना है उस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है सपोज कीजिए कि मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया इस पर टच किया टच करने के बाद वो फोटो आ गया अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डन पे टच करेंगे डन पे टच करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ऑटो का ऑप्शन दिखेगा ऑटो वाले ऑप्शन पर टच करेंगे और देखिए अब ये जो आ गया इसको इरेज करने के लिए आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए मैं टच करूँगा देखिए तो ये इस तरीके से मिटेगा यहाँ नीचे जो इसका छोटा वाला पॉइंट रेड वाला पॉइंट दिख रहा है उसको पकड़ के हमको इधर उधर इसको ड्रैग करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है अब ये जो बैकग्राउंड है अगर एकदम से सेम कलर का होता है जैसे पूरा बैकग्राउंड रेड होता है या पूरा बैकग्राउंड ब्लू होता है तो वो एक बार में ही ऑटो वाले पे टच करने पे इरेज हो जाता है बट इससे नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए एक दिख रहा है वो एक ऑप्शन आपको मैजिक मैजिक वाले पर टच करेंगे और फिर यहाँ पर टच ऐसे करके देखिए ये इरेज हो रहा है इस तरीके से एकदम एकदम से फटाफट सारी चीज़ें इरेज होती जा रही हैं आपको बस पकड़ के यहाँ से और आराम से आपको बैलेंस मिला लेना है कितने पे घुमाने पे कहाँ पे सारी चीज़ें इरेज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको घुमाते रहेंगे और ये सारी चीज़ें देखिए ऑटोमेटिकली इसको इरेज करते जाएगा हल्का सा इसको एकदम से बैलेंस करके घुमाएँगे सारी चीज़ें इरेज होती जाएंगी ठीक है एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक मैनुअल का ऑप्शन दिखेगा आपको मैनुअल वाले पे टच करेंगे तो मैनुअल वाले पे टच करने के बाद देखिए क्या होता है ये छोटा सा इसका पॉइंट इस तरीके से आता है और ये देखिए ये इस तरीके से कुछ इरेज करता है तो सबका अलग अलग तरीका है अगर हम मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हमने गलती से यहाँ पे इतना ये कुछ इरेज हो गया है जिस वो ये हमें वापस चाहिए तो यहाँ पर ये, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये इस पर एक बार टच करेंगे तो ये वापस से आ गया है यानी कि ये रीडू अंडू वाला ऑप्शन है यानी कि जो चीज़ें हो गई हैं अब देखिए ये इसको हम इस तरीके से रेज करने पर रीडू हो गया अब फिर इस पर टच करेंगे तो ये अंडू हो गया ठीक है तो इस तरीके से करेंगे अभी यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन है अगर आप चाहें तो इसको जूम करके एकदम से आसानी से बारीकी से सारी चीज़ों को इरेज कर सकते हैं अभी यहाँ पर मैजिक कर लिया हमने अब देखिए यहाँ से सारी चीज़ें मैंने इरेज करना स्टार्ट कर दी तो जूम करके भी आप सारी चीज़ें इरेज कर सकते हो फिर से हम वापस से इसको इस तरीके से कर देंगे और एक चीज़ यहाँ पर आपको नीचे में बता दूँ कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल दिख रहा है ये जो सर्कल है जो इस, इसको इरेज करने का जो सर्कल दिख रहा है इसका साइज घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है ठीक है इस तरीके से आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि इसको और स्मॉल करके इरेज करें तो हम इस तरीके से इसको देखिए इरेज कर दिए इरेज करने के बाद अगर साइड में कोई चीज़ें छूट रही हैं तो उसकी टेंशन नहीं है डन पे क्लिक करेंगे डन पे यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव नीचे दिख रहा होगा तो अगर हम देखिए फाइव पे किए तो सारा चीज़ बैकग्राउंड का सारा एक जो चीज़ चीज़ छूटी हुई थी वो भी खत्म हो गई तो अगर फोर पे करेंगे थोड़ा सा और इसका हाइट मेंटेन करेगा तो आपको देख लेना है कौन से नंबर पे आपकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हट जा रही हैं उस पर करके रहने देना है उसके बाद सेब पे क्लिक करेंगे सेब पे टच करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे टच करेंगे और जैसे ही फिनिश पे टच करेंगे वो
प्रॉब्लम भी नहीं यूज होता टाइम भी नहीं लगा फिर डन पे टच करेंगे डन पे टच करने के बाद थ्री पे कर देंगे या फिर फाइव पे करेंगे फाइव पे ज़्यादा हो जा रहा है तो थ्री पे करके रहने देंगे और देखिए सारा बैकग्राउंड रेज हो गया सेव पे टच करेंगे फिनिश पे करेंगे वो हमारा गैलरी में आ चुका है उसका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है तो वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा बेलेकन जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग